हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ एमिनो एसिड के बारे में ठीक है तो फर्स्ट जो चीज है वो है पेप्टाइड तो पेप्टाइड क्या है पेप्टाइड एक कंपाउंड जो जिसमें एटलीस्ट टू एमिनो एसिड और मोर देन टू एमिनो एसिड होते हैं जो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं ठीक है तो इसको बोला जाता है पेप्टाइड एंड एक पेप्टाइड जिसमें मोर देन ट्वेल्व एमिनो एसिड एंड लेस देन ट्वेंटी एमिनो एसिड होते हैं उसको बोला जाता है ऑलिगोपेप्टाइड एंड पेप्टाइड एज यूजली मोर देन दैट कॉन्टेन एज यूजली फिफ्टी एमिनो एसिड और मोर देन फिफ्टी एमिनो एसिड दैट पेप्टाइड इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड तो पॉलीपेप्टाइड क्या है एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें मोर देन फिफ्टी एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं उसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड ठीक है तो अभी हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं बिटवीन एमिनो एसिड टू एमिनो एसिड के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड अटैच विद द अल्फा एन एच टू ग्रुप ऑफ द अनदर एमिनो एसिड तो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड अटैच विद द NH2 अल्फा NH2 ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड और यहां पर इसको बोला जाता है अल्फा कार्बोन तो अल्फा कार्बोन क्या होता है मतलब द फर्स्ट कार्बोन विच इज अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप तो यहां पर फर्स्ट कार्बोन जिसके साथ ए फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसको बोला जाता है बोला जाता है कि अल्फा कार्बोन इस अल्फा कार्बोन के साथ जो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा और यहां पर NH2 ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ए इस कार्बन के साथ फास्ट इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन एंड ए अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप तो द अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अनदर एमिनो एसिड जिसके साथ अल्फा NH2 ग्रुप जुड़ा है इन दोनों के बीच में ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो सकता है ठीक है तो कैसे होगा तो OH ग्रुप ऑफ सी डब्लो एच एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन एच टू ग्रुप एज अ एच टू ओ मतलब वाटर मॉलिक्यूल के तरह वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से यहां से रिलीज होगा एंड इसमें एक इन दोनों में एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको बोला जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड तो इन सीओ एंड एन एच के बीच जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है तो अभी ए डाइपेप्टाइड फॉर्म हुआ इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गए ए डाइपेप्टाइड हुआ अगर इसको हम ट्राइपेप्टाइड बनाएंगे तो क्या करना होगा और एक एमिनो एसिड आएगा उनके जो अल्फा एन एच टू ग्रुप होगा वो इसके साथ बाइंड होगा क्योंकि ए है अल्फा कार्बन तो अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर सी डब्लू एच ग्रुप है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो एमिनो एसिड आएगा उसका जो अल्फा एन एच टू ग्रुप होगा उसके साथ ए बॉन्ड फॉर्म करेगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और एक हाइड्रो और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ऐसे करके ट्राइपेप्टाइड होगा ऐसे ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड जुट सकते हैं एक साथ बाय फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड के जो फास्ट जो एमिनो एसिड होगा उसमें एन ग्रुप एक फ्री होगा ठीक है उसको बोला जाएगा एन टर्मिनल और एक पॉलीपेप्टाइड में जो लास्ट एमिनो एसिड होगा उसका एक सी डब्लू एच ग्रुप फ्री होगा उसको बोला जाएगा सी टर्मिनल ठीक है तो यहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड का एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस के द्वारा रेजोनेंस के आ, लिए तो यहां पर हम देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के तीन स्ट्रक्चर का एक इक्विलिब्रियम होते हैं नेचर में तो यह नॉर्मल स्ट्रक्चर इसके डेल्टा प्ला डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस स्ट्रक्चर होते हैं जो है पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ठीक है और यहाँ पर माइनस एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है यहाँ पर चेंज होता रहता है तो इसलिए इसको एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पेप्टाइड बॉन्ड का ड्यू टू रेजोनेंस ठीक है तो इन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के लिए इस पेप्टाइड बॉन्ड का जो कॉन्फिगरेशन होता है वो रिजिट प्लानर लाइक स्ट्रक्चर होता है एक रिजिट प्लानर लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है तो ये है टोटल फॉर पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स ठीक है तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे 
फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर रेट ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एंड प्रोटीन के मोलिकुलर रेट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसके मतलब एक प्रोटीन में जितने भी एमिनो एसिड होता है वो वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद उसका मोलिकुलर वेट का कैसे वैडी होता है वो हम इन न्यूमेरिकल्स के द्वारा देखेंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ एन एमिनो एसिड है मोलिकुलर वेट ऑफ सेवेंटी फाइव देन वट विल बी द मोलिकुलर वेट ऑफ डाई पेप्टाइड एंड पेंटापेप्टाइड ऑफ सेम एमिनो एसिड ओके एक मोलिकुलर वेट का सॉरी एक एमिनो एसिड का मोलिकुलर वेट है 75 उस एमिनो एसिड का सेम एमिनो एसिड का अगर दो एमिनो एसिड जुड़ के डाइपेप्टाइड होगा उसका मोलिकुलर का मतलब कितना होगा एंड उसी एमिनो एसिड का अगर पांच एमिनो एसिड एक साथ जुड़ जाएगा पेंटापेप्टाइड होगा उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा तो यहां पर हम देखेंगे एक एमिनो एसिड का मोलिकुलर वेट है सेवेंटी और एक सेम एमिनो एसिड का मोलिकुलर है 75। ये दो अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके डाई पेप्टाइड फॉर्म करते हैं तो इनके जो मतलब मोलिकुलर टोटल होगा 75 फाइव इंटू टू लेकिन इनसे मतलब डाई पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है यहां पर हम देखें एक दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है सो so, ये पर एक रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल तो इसके लिए 18 हमको मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल वेट है वो हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा इन दोनों के जो मॉलिक्यूल वेट होगा तो 75 फाइव इंटू टू माइनस एटीन तो ए होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइपेप्टाइड अगर अलग अलग करते तो इन दोनों का टोटल होता है वन लेकिन उनसे हमको माइनस करना होगा क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है ठीक है तो डाइपेप्टाइड का ए मॉलिक्यूल रेट होगा एंड उसके बाद हम देखेंगे पेंटापेप्टाइड का मॉलिक्यूल रेट क्या होगा तो यहां पर हम देखेंगे कि फॉर टू एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड इज वन तो हम देखेंगे कि टू एमिनो एसिड के लिए एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो यहां पर हम देखेंगे अगर पांच एमिनो एसिड होगा अगर पांच ऐसे एमिनो एसिड है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा एक दूसरे के साथ अटैच्ड है तो यहां पर पांच एमिनो एसिड के लिए टोटल एक दो तीन चार चार पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर तो यहां पर हम एक फॉर्मूला निकल सकते हैं कि फॉर एन नंबर ऑफ एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी एन माइनस वन अगर हंड्रेड एमिनो एसिड होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी हंड्रेड माइनस वन ओके तो यहां पर हम ये जो न्यूमेरिकल है इसके लिए देखेंगे फॉर फाइव एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फाइव माइनस वन फोर तो अभी जो हमारा मोलिकुलर रेट एक का मोलिकुलर रेट है सेवेंटी फाइव फाइव का होगा फाइव इंटू सेवेंटी फाइव माइनस करना होगा क्योंकि हर एक पेप्टाइड बॉन्ड के लिए हर एक वाटर मोलिक्यूल निकलता है तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड कितना है फोर है तो इसके लिए फोर इंटू वाटर मोलिक्यूल वाटर का मोलिकुलर रेट एटीन 4 इंटू एटीन हमको माइनस करना होगा क्योंकि क्योंकि एक पेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो मॉलिक्यूल रेट रिड्यूस होगा ठीक है तो पेंटा पेप्टाइड का जो मॉलिक्यूल रेट होगा वो ए होगा ठीक है तो ये फास्ट न्यूमेरिकल का आंसर नेक्स्ट जो है वो है इफ अ प्रोटीन हैव हंड्रेड एमिनो एसिड रेसिड्यू इफ अ प्रोटीन हैव हंड्रेड एमिनो एसिड रेसिड्यू देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूल रेट ऑफ दैट प्रोटीन एक प्रोटीन का एक प्रोटीन में 100 एमिनो एसिड एक साथ है ठीक है उनका मोलिकुलर रेट मतलब कितना होगा तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि एवरेज मोलिकुलर रेट ऑफ एन एमिनो एसिड इज 128 डाल्टन एक एमिनो एसिड के एवरेज मोलिकुलर रेट है 128 डाल्टन एंड वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर दैट एवरेज मोलिकुलर रेट ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन एक प्रोटीन में एमिनो एसिड के जो एवरेज है एवरेज मोलिकुलर रेट है वो है 128 माइनस एटीन नॉर्मल है नॉर्मल नेचर में है 128 एवरेज एंड जो प्रोटीन में होगा वो होगा 128 ट्वेंटी एट माइनस एटीन दैट इज वन हंड्रेड टेन क्योंकि जो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है उस वो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ एड है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है 
तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलरेट है उसको हमको माइनस करना होगा तो प्रोटीन में जो एवरेज मॉलिकुलरेट ऑफ एमिनो एसिड है वो है 110 डाल्टन तो यहाँ पर 100 एमिनो एसिड के लिए 100 एमिनो एसिड का जो प्रोटीन है उसका मॉलिकुलरेट कितना होगा 100 इंटू हंड्रेड टेन हंड्रेड एमिनो एसिड इंटू मॉलिकुलरेट हंड्रेड टेन माइनस ये जो 100 एमिनो एसिड का प्रोटीन है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितना है तो पेप्टाइड बॉन्ड हम देखेंगे 100 माइनस वन नाइनटी तो 99 नाइन इंटू एटीन मतलब 99 नाइन पेप्टाइड बॉन्ड से मतलब 99 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पर 100 इंटू हंड्रेड एंड टेन माइनस नाइनटी नाइन इंटू एटीन ये होगा हमारा 100 एमिनो एसिड के प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ठीक है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ मॉलिक्यूलर रेट ऑफ ग्लाइसिन इज सेवेंटी फाइव डाल्टन देन कैलकुलेट ए सार्कुलर पॉलिमर ऑफ ट्वेंटी ग्लाइसिन एक ग्लाइसिन का मॉलिकुलर वेट है वेट है सेवेंटी फाइव ठीक है तो एक सार्कुलर पॉलीमर है सार्कुलर पॉलीमर ऑफ ट्वेंटी एमिनो एसिड ट्वेंटी एमिनो एसिड के एक सार्कुलर पॉलीमर है तो उसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा तो एक चीज हम देखेंगे नॉर्मली अगर फाइव एमिनो एसिड है तो उनमें लीनियर फाइव एमिनो एसिड है तो उनमें फोर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं अगर वही फाइव एमिनो एसिड का एक सार्कुलर पॉलीमर होगा तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा एक दो तीन चार पांच तो पांच एमिनो एसिड के लिए सार्कुलर सार्कुलर पांच एमिनो एसिड के लिए पेप्टाइड बॉन्ड होगा पांच लेकिन लीनियर के लिए लीनियर पांच एमिनो एसिड के लिए पेप्टाइड बॉन्ड होगा चार तो यहां पर हम ट्वेंटी एमिनो एसिड ट्वेंटी ग्लाइसिन का जो सार्कुलर पॉलीमर होगा उसके लिए पेप्टाइड बॉन्ड होगा ट्वेंटी तो हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल उसमें रिलीज होगा ट्वेंटी ठीक है तो सेवेंटी फाइव ए है मॉलिकुलर वेट ट्वेंटी है ग्लाइसिन सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो ट्वेंटी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ट्वेंटी इंटू एटीन तो ए है हमारा मॉलिकुलर वेट ऑफ सार्कुलर पॉलीमर ऑफ ट्वेंटी ग्लाइसिन ठीक है तो ए है मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो